नमस्कार मैं पवन कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ जॉब विथ पी डी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आज हम अपना सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है बीजी एवेंज इससे पहले हम घातांक है वो पूरा पढ़ चुके हैं घातांक ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था छोटा सा टॉपिक था इजी टॉपिक था ज्यादा बताने लायक उसमें नहीं था तो जल्दी टॉपिक हो गया दो छोटे छोटे हमारी क्लास हुई थी अब जो हमारा टॉपिक है वो है बीजी एवेंज हमारा भी ये सेकेंड टॉपिक रहेगा और हमारे सिलेबस का भी ये सेकेंड टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का ये सेकेंड टॉपिक है आज इस क्लास के अंदर हम बेसिक बात करेंगे बीजे व्यंजक से संबंधित कि बीजे व्यंजक क्या होता है किसे बीजे व्यंजक कहते हैं क्यों हम इसे बीजे व्यंजक कहते हैं यानी बीजे व्यंजक के बारे में हम पूरी बेसिक से बातें करेंगे तो बीजे व्यंजक की मैं आपको छोटी सी परिभाषा समझे बीजे व्यंजक किसे कहते हैं वो समझे तो सबसे पहले मैं आपको बता दू की बीजे व्यंजक किसे कहते हैं ठीक है तो जब हम चर और एच राशि के जब चर और एच राशि के मध्य गणितीय संक्रिया होती है जब चर और एच राशि के मध्य गणितीय संक्रिया होती है ना गणित की संक्रिया होती है जब चर और एच राशि के मध्य गणितीय संक्रिया होती है तो बीज व्यंजक बनता है आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर आपने यहां पे भारी भारी शब्द यूज किए हैं चर अचर गणित संक्रिय इनका क्या मत बोलते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं चर की चर को हम इंग्लिश के अंदर हम वेरिएबल भी बोलते हैं जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है वेरिएबल यानी इसका मान है वो वेरी करेगा वेरी का मतलब है कि मान लीजिए मैं लिखू एक्स तो एक्स का मान दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है चार भी हो सकता है पांच भी हो सकता है अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग क्वेश्चन में एक्स का मान है वो अलग अलग हो सकता है यानी इसका मान है वो वेरी करेगा इसलिए हम वेरिएबल यानी इसको चर बोलते हैं ठीक है अब बात आती है कि चर कहते किसे है तो अंग्रेजी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला यानी ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड हिंदी वर्णमाला यानी पूरी हिंदी वर्णमाला आपकी कै है गए पूरी हिंदी वर्णमाला अगर इनके किन्नी भी अक्षरों का प्रयोग हम बीजे व्यंजक के अंदर करते हैं ठीक है तो उनको हम क्या बोलेंगे चर राशि बोलेंगे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आप ध्यान से सुने बात आई है कि चर किसे कहते हैं ठीक है तो जब हम अंग्रेजी वर्णमाला के किन्नी भी अक्षरों को या हिंदी वर्णमाला के किन्नी भी अक्षरों को हम बीजे व्यंजक के अंदर प्रयोग करेंगे तब तो इनको क्या बोलेंगे चर राशि बोलेंगे ठीक है अब बात आई है अच्छर की अच्छर से नाम से स्पष्ट हो रहा है अच्छर यानी इसका मान है स्थिर रहता है इसलिए हम इसको स्थिरांक यानी कांस्टेंट राशि भी बोलते हैं ठीक है अच्छर को हम स्थिरांक यानी कांस्टेंट राशि बोलते हैं चर को मैंने आपको बता दिया था वेरिएबल राशि भी इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर हम क्या बोलेंगे कॉन्स्टेंट राशि बोलते हैं ठीक है स्थिर यानी स्थिरांक है जब स्थिरांक क्या होता है यानी अच्छर क्या होता है कॉन्स्टेंट क्या होता है ठीक है तो जब हम जो गणित की जो राशि होती है गणित की कोई भी संख्या होती है उनका प्रयोग हम बीजे व्यंजक के अंदर करेंगे ना तब उसको हम क्या बोलेंगे अच्छा राशि बोलेंगे स्त्राक बोलेंगे अब गणित संख्या कोई भी हो सकती है एक हो सकती है दो हो सकती है पांच हो सकती है दस हो सकती है माइनस दस हो सकती है माइनस पांच हो सकती है पचास हो सकती है सो हो सकती है ठीक है माइनस हजार हो सकती है यानी कोई भी गणित की संख्या हो सकती है अगर किसी भी गणित की संख्या को बीजे व्यंजक के अंदर हम प्रयोग करेंगे ना तो उसे हम क्या बोल देंगे अच्छा राशि यानी इश्तराक बोलेंगे कॉन्स्टेंट बोलेंगे दोनों बात समझ में आ गई कि चर किसे कहते हैं अच्छर किसे कहते हैं अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा थोड़ी और बेहतर ये बातें समझ में आएगी अब यहाँ पे एक तीसरी ट्रम आई है वो है गणित संक्रिय गणित संक्रिया किसे कहते हैं गणित संक्रिया का मतलब है जब भी किन्नी दो राशियों के मध्य जोड़ होगा घटाव होगा गुणा होगा या भाग होगा तो यानी ये क्या हो रहा है गणित संख्या हो रही है किन्नी भी दो संख्याओं या दो राशियों के मध्य चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो चाहे गुणा हो चाहे भाव हो तो इसका मतलब क्या है उनके मध्य क्या हो रही है गणित संक्रिया हो रही है अभी आपको तीनों क्रम वो समझ में आ गई होगी कि चर क्या होते हैं अचर क्या होता है गणित संक्रिया क्या होती है अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तब अच्छा समझ में आ जाएगा ठीक है इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जिस एजुकेशन ये पूछा जाएगा कि आपको एक बीज व्यंजक दे दिया जाएगा पहले तो आपको पूछ लिया जाता है कि चार ऑप्शन देते हैं उसमें आपको दे दिया जाएगा कि इनमें बताइए कि इनमें से कौन सा बीज व्यंजक है कौन सा बीज व्यंजक नहीं है ठीक है या पूछ लिया जाएगा एक बीज व्यंजक में कौन कौन सी चर राशियां हैं कितनी चर राशियां हैं कौन कौन सी चर राशियां हैं कितनी अच्छा राशि है ठीक है तब इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं मान लीजिए मैंने लिखा तीन और आपसे पूछा क्या एक बीजे व्यंजक है 
तब आपका आंसर क्या होगा कि सर ये एक बीजीए व्यंजक है मैं पूछू कि ये बीजीए व्यंजक कैसे हुआ तो आप बोलोगे सर बीजीए व्यंजक होने के लिए तीन कंडीशन होनी आवश्यक है कि यानी इसके अंदर एक तो चर होना चाहिए ठीक है अच्छा राशि होनी चाहिए और इनके मध्य क्या होना चाहिए गणित संक्रिया भी होनी चाहिए तो क्या इसमें कोई चर राशि है क्या तो आप बोलोगे सर चर राशि है एक्स है मैं पूछूंगा ये चर राशि कैसी होगी तो आप बोलोगे कि सर बीजीए व्यंजक के अंदर हम हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला के किन्नी भी अक्षरों का प्रयोग करते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं चर राशि बोलते हैं तो मैं कहूंगा कि ठीक है ये चर राशि होगी आगे दूसरी कंडीशन क्या अप्लाई होगी तब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर कोई एच राशि भी आनी चाहिए तो मैं पूछू एच राशि आ रही है क्या आपका आंसर क्या होगा कि इसके अंदर एच राशि भी आ रही है तीन है और ये चार है ये क्या है अच्छा राशि है यानी स्थिरांक है कांस्टेंट हो जाएगा इस कंडीशन और लागू होने चाहिए तो वो क्या है इसका इनके मध्य गणित संक्रिया भी होनी चाहिए गणित संक्रिया का मतलब है कि इनके मध्य जोड़ हो चाहे घटाव हो चाहे गुणा हो चाहे भाग हो तो मैं बोल पूछू की आपके इनके मध्य कौन कौन सी गणित संक्रिया हो रही है तो आप बोलोगे कि इनके मध्य तो गुणा हो रहा है ठीक है फिर यहाँ पे क्या हो रहा है घटाव हो रहा है गुणा कैसे हो रहा है यानी जो भी एक्स का मान आएगा जो भी एक्स का मान आएगा वो क्या होगा तीन से गुणा होगा मान लीजिए एक्स का मान पांच आया तो क्या होगा तीन से गुणा हो गए तो पंद्रह आंसर आएगा मतलब ये एक्स क्या है इसके तीन के गुणा के अंदर है हमें यहाँ पे क्या दे रखा है घटाव दे रखा है घटाव के बाद में क्या है माइनस चार है तो यानी ये क्या हो जाएगा एक बीजे व्यंजक हो जाएगा क्योंकि ये बीजे व्यंजक की सभी शर्तों को पूरा करते हैं बीजे व्यंजक की शर्त क्या क्या है इसके अंदर चर राशि होनी चाहिए अच्छा राशि होनी चाहिए और इनके मध्य गणित संक्रिया होनी चाहिए तो ये सभी शर्तों को पूरा करते हैं तब ये क्या हो जाएगी एक बीजे व्यंजक हो जाएगा उम्मीद है कि आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल लेते हैं ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे तो ये बातें को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ पूरा बेसिक से लेकर पढ़ाऊंगा पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा ठीक है इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें जो मैंने आपको जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया है ये पूरा एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में वापस से आप फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है अब इसको हम और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं मान लीजिए मैं लिखू सात एक है और आपसे पूछू क्या है कि बीजे व्यंजक है तब आपका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें तो आप बोलोगे कि सर ये जो सात कह आपने लिखा है ये भी एक बीजे व्यंजक है मैं पूछू कैसे तो आप बोलोगे सर इसके अंदर चर आ रहा है चर यानी इंग्लिश और हिंदी वर्णमाला का कोई अक्षर इसके अंदर हिंदी वर्णमाला का अक्षर आ रहा है तो यानी इसके अंदर एक चर भी आ रहा है मैं पूछू आपके बाद में सेकंड कंडीशन क्या है तो आप बोलोगे सर इसके अंदर कोई अच्छर आना चाहिए तो यानी यहाँ पे सात आ रहा है तो यानी एक अच्छा राशि भी आ रही है ठीक है फिर मैं पूछू की अगली कंडीशन की अप्लाई हो रही है तो आप बोलोगे सर इनके मध्य गणित संक्रिया भी हो रही है कैसे कि जो भी कह का मान आएगा वो क्या हो जाएगा सात से गुणा होगा यानी ये क्या है ये है सात गुणा कह यानी कह का जो भी मान आएगा वो क्या होगा सात से गुणा हो जाएगा यानी यहाँ पे गणित संक्रिया के रूप में क्या हो रहा है गुणा हो रहा है यानी तीसरी कंडीशन भी इसके अंदर पूरी हो रही है तो ये क्या हो जाएगा एक बीजे व्यंजक हो जाएगा क्लियर हुआ यहाँ तक और एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल की हम कमी नहीं रखेंगे जितने ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे ना कोई चीज हमें उतनी बेहतर समझ में आएगी ठीक है मान लीजिए अब मैं लिखो क प्लस सात एक्स माइनस ग्यारह और आपसे पूछो क्या ये कि बीजे व्यंजक है तब आपका आंसर क्या होगा कि सर ये ये बीजे व्यंजक है मैं पूछूं कि ये बीजे व्यंजक कैसे हुआ तो आप बोलोगे सर ये तीनों शर्तों को कंप्लीट करे यानी इसके अंदर चर राशि भी है अच्छा राशि भी है और गणित संक्रिया भी हो रही है अब हम बात करें इसके अंदर चर राशि कौन कौन सी है आपको यह पूछा जाए कि इसके अंदर चर राशि कौन कौन सी है तो आप क्या बोलोगे इसके अंदर क्या है वो एक चर राशि है एक्स आया है वो एक चर राशि है यानी इसके अंदर दो चर राशि है कौन कौन सी है क है और एक्स है क्या इसके अंदर तो एच राशि भी है तब आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर एच राशि भी है कौन कौन सी है ये एक सात है और एक ग्यारह है ये दोनों क्या है एच राशि है अब मैं पूछू क्या इसके मध्य गणित संक्रिया भी हो रही है क्या तब आप बोलोगे सर इसके मध्य गणित संक्रिया भी हो रही है कैसे इसके अंदर जोड़ भी हो रहा है गुणा भी हो रहा है घटा भी हो रहा है तब ये हमारा क्या बन गया कि बीजे व्यंजक बन गया यहां तक क्लियर हुआ बीजे व्यंजक किसे कहते हैं चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट करना है अभी बता रहे हैं क्या ये कि बीजे व्यंजक होगा या नहीं होगा बताए कि यह क्या ये बीजे व्यंजक है या नहीं है 
जल्दी से कमेंट करें मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूं तो आपका आंसर होगा कि सर ये है एक बीजे व्यंजक है मैं पूछूं कैसे कि हमारी तीनों शर्त वो पूरी कर रहा है यानी इसके अंदर चराशिया भी आ रही है ठीक है चराशिया भी आ रही है और इनके मध्य क्या हो रही है गणितीय संक्रिया भी हो रही है तो यानी एक ये बीजे व्यंजक हो जाएगा अब अगर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको चार ऑप्शन दे दिया जाए तीन ऑप्शन दे दिया जाए या बीजे व्यंजक से संबंधित पूछा जाए क्या ये बीजे व्यंजक है या बीजे व्यंजक नहीं है तो क्या आप बता सकते हो क्या ये बीजे व्यंजक होगा या नहीं होगा ठीक है मतलब बीजे व्यंजक के संबंध में आपका जो कंप्लीट डाउट है वो क्लियर हो गया होगा और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लीजिए मैं लिखू एक्स की पावर दो प्लस तीन बटा एक्स प्लस वाई बटा वाई बटा चार लिख दिया और आपसे पूछू क्या ये कि बीजे व्यंजक है तब भी आपका आंसर क्या होगा ये बीजे व्यंजक है क्यों है कि इसके अंदर चर राशि भी आ रही है ठीक है अच्छा राशि भी आ रही है और गणितीय संक्रिया भी हो रही है तो ये क्या हो जाएगा आपकी एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा इसके गणित संक्रिया कौन कौन सी हो रही है इसके अंदर प्लस भी हो रहा है और भाग भी हो रहा है यानी दो प्रकार की यहाँ पे गणितीय संक्रिया हो रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका बीजीय व्यंजक हो जाएगा बीजीय व्यंजक से संबंधित अब सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे ठीक है इसके बावजूद भी अभी भी आपको बीजे व्यंजक से संबंधित डाउट है ना तो आप बेचिजक कमेंट जरूर करें कोई भी डाउट हो ना आप कोई भी बात हो आप बेचिजक शेयर कर दिया करें ठीक है आप अपना समझें वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें ये लाइक का वो मात्र एक बटन नहीं है ठीक है ना ये हमारे बीच की बॉन्डिंग है बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना उतनी ज्यादा हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही हम अच्छा पढ़ पाएंगे ठीक है आपके लिए भी अच्छा होगा मेरे लिए भी अच्छा होगा ठीक है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करते रहे अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि चर क्या होता है अचर क्या होता है गणितीय संक्रिया क्या होती है चर को हम वेरिएबल भी बोलते हैं आपको याद रखना है कि चर को बीजे राशि भी बोला जाता है ठीक है कहीं अगर कहीं पे भी बीज राशि का जिक्र होना तो आप समझ जाना कि किसकी बात करे वो चर की बात करे अगर कहीं पे भी इंग्लिश में बोले आपको वेरिएबल बोले तो ये चर की बात हो रहा है ठीक है अचर की बात करे तो यानी स्थिरांक की बात करे यानी कॉन्स्टेंट की बात करे गणित संक्रिया यानी कहीं पे भी जोड़ हो रहा हो घटा हो रहा हो गुड़ा हो रहा हो भाग हो रहा हो तो मतलब गणित संक्रिया हो रही है ठीक है चर को क्या बोलते हैं बीजे राशि बोलते हैं आपको ये भी याद रखा है यह तो हमारी बेसिक बात हो गई कि बीजे व्यंजक किसे कहती है कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको बीजे व्यंजक दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस बीजे व्यंजक के अंदर कितने पद हैं ठीक है या पूछ लिया जाएगा किसी भी पद का गुणा क्या है गुणनखंड क्या है इसके अंदर कौन कौन से चर प्रयोग किए गए हैं कितने चर प्रयोग किए गए तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन वो पूछ लिए जाते हैं तो चलिए अब अभी नहीं हम सोल्व करते हैं ये मैं रफ कर रहा हूं ठीक है क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि चर क्या है अचर क्या है मैं हर बार दोस्तों चार चार पांच पांच बार रिपीट कर रहा हूं ताकि हो जिसके ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो अच्छी तरह से समझ जाए तो मान लीजिए कि मैं आपको यहां पे लिख देता हूं कोई भी एक लिखता हूं चार एक्स स्क्वायर वाई माइनस पांच एक्स वाई प्लस तीन मान लीजिए मैंने यहां पे कुछ लिखा है और ये मैं आपसे पूछू क्या एक बीजे व्यंजक है तो आपका जल्दी से आंसर आएगा कि ये बीजे व्यंजक है क्योंकि ये इसमें चर राशि भी आ रही है चर राशि भी आ रही है ठीक है और इनके मध्य गणित संक्रिया भी हो रही है तो यानी हमारा क्या हो जाएगा जो हमें ये दिया गया है ये क्या है कि बीजीय व्यंजक हो जाएगा अब मैं अगर आपसे पूछ लू कि इसके अंदर कितने पद है क्या बता पाओगे इसके अंदर कितने पद है बता सकते हो क्या कितने पद है चलो मैं बता देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन है जब बीजे व्यंजक के मध्य है अब मैं पद किसे कहते हैं वो हम बात करें इसके अंदर कितने पद है तो आपको छोटी सी डेफिनेशन है वो याद रखनी है जब भी बीजे व्यंजक है जब किसी बीजे व्यंजक की राशियों के मध्य प्लस और माइनस चिन्ह आते हैं ना तो वो पद बनाती है जब भी बीजे व्यंजक की राशियों के मध्य प्लस और माइनस चिन्ह आता है तो वो क्या बनाएगी पद बनाएगी ठीक है ये आपको याद रखना है अब मैं पूछू कि इसके अंदर कितने पद है तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर कितने पद है क्या इसके अंदर कहीं भी बीजे व्यंजक के अंदर प्लस और माइनस चिन्ह आ रहा है क्या सबसे पहले पद जानने के लिए हमें यह देखना है क्या इस बीजे व्यंजक के अंदर प्लस या माइनस आ रहा है क्या तो हम देखेंगे तो इसके अंदर माइनस भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है तो यानी इसके अंदर पद है 
अगर किसी भी बीजे व्यंजक के अंदर प्लस या माइनस आ रहा है ना तो इसका मतलब हो जाएगा कि इस बीजे व्यंजक के अंदर पद भी होंगे ठीक है तो अब बात करेगा कितने प्लस माइनस कितने चिन्ह आ रहे हैं उसी के साथ आधार पे इसमें पद हो जाएंगे तो इसके अंदर यानी ये माइनस आ रहा है तो माइनस के इस तरफ होगा ये भी आपका एक पद होगा इस तरफ होगा ये भी आपका एक पद होगा और भी क्या आ रहा है एक प्लस आ रहा है यानी प्लस आ रहा है तो ये भी क्या करे दो पदों को ऐड करे तो यानी ये भी एक पद हो जाएगा ये तो पद हमें पहले देख लिया कि एक पद हो जाएगा तो इस प्रकार इसमें कितने पद हुए एक पद ये हुआ एक पद ये हुआ और एक पद ये हुआ यानी कुल कितने पद हो गए तीन पद हो गए यानी पूछा जाए कि इस बीजे व्यंजक के अंदर कितने पद हैं तो आपका आंसर कितना होगा कि सर इसके अंदर तीन बीजे व्यंजक है तीन पद है बीजे व्यंजक के अंदर मैं पूछूं कि कैसे तीन पद हैं तो आपका आंसर होगा कि जब बीजे व्यंजक के अंदर राशि के अंदर ये राशि है प्लस और इनके मध्य माइनस चिन्ह आते हैं तो वो अलग अलग पद बन जाते हैं तो यानी इसके अंदर दो प्लस माइनस आ रखे हैं तो यानी ये तीन है क्या बन जाएगी इसके अंदर क्या बन जाएगा बीजे व्यंजक के अंदर पद बन जाएगा यहां तक क्लियर है और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि बेहतर समझ में आ जाएगा अब मैं लिखू x माइनस ग्यारह प्लस k और ये गुणा हो रहा है तीन से ठीक है अब मैं आपसे पूछू कि इसके अंदर कितने पद है तब आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इसके अंदर भी तीन पद है कैसे कि ये माइनस आ रहा है इसके अंदर इसके अंदर प्लस आ रहा है यानी पद होने के लिए बीजे व्यंजन के अंदर क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए प्लस आना चाहिए माइनस या प्लस में से कोई एक हो सकता है दोनों साथ हो सकते हैं या दोनों कितनी भी बार रिपीट हो सकते हैं ठीक है कम से कम एक होना चाहिए तो इसके अंदर तो दोनों ही आ रही है यानी इसके अंदर पद है कितने पद है कि यानी जितने प्लस माइनस है ना वो अलग अलग पदों को डिवाइड कर रहे हैं यानी ये भी पद हो गया ये भी पद हो गया ये भी पद हो गया इसके अंदर भी कितने पद है तीन पद है और एग्जाम्पल है मैं लिख दू मैं लिख दू आपका आठ है गह लिखा मैंने मैंने लिखा आठ गह अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैंने इसके अंदर कोई भी चिन्ह नहीं लगाया है मैंने ये क्या किया है ये पूरा एक ही लिखा है ठीक है आठ गह लगाया यानी मैंने इसके अंदर नए तो प्लस लिया है नए माइनस लिया है प्लस माइनस नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये क्या है एक ही पद है ठीक है अगर प्लस माइनस आते हैं ना बीच तब तो अलग अलग पद हो जाएंगे अगर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है तो ये क्या हो जाएगा केवल और केवल अपना एक पद होगा और एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ी बड़ी एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और बेहतर हो समझ में आ जाए मान लीजिए मैं लिखू एक्स की माइनस दो वाई की पावर माइनस दो प्लस तीन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस ग्यारह के प्लस तीन छह ये मैंने इतनी बड़ी कोई राशि लिख दी संख्या लिखी है और मैं आपको पूछूं क्या ये कि बीजे व्यंजक है तब आपका आंसर होगा ये बीजे व्यंजक है क्योंकि इसके अंदर चर भी आ रहा है अचर भी आ रहा है और कई प्रकार की गणित संख्या भी हो रही है अब मैं आपको पूछूं कि इसके अंदर कितने पद है पद होने के लिए कंडीशन क्या है कि बीजे राशियों के मध्य क्या क्या आना चाहिए बीजे राशियों के मध्य प्लस आना चाहिए और माइनस होना चाहिए क्या भाई बीजे राशियों के मध्य प्लस माइनस आ रहे हैं क्या प्लस 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 यानी कि इनके मध्य क्या होंगे प्लस आ रहे हैं तो इनके कई पद है ठीक है जितने प्लस आ रहे हैं तो यानी अलग अलग पदों को जोड़ रखा है एक प्लस या माइनस क्या करेगा ये दो पदों को जोड़ेगा ठीक है एक प्लस या माइनस आपको याद रखना है कि दो पदों को जोड़ेगा जितने भी प्लस माइनस आ रहे हैं उसी के आधार पर आप देख लीजिए ठीक है तो यहाँ पे यह प्लस आ रहा है यह भी प्लस आ रहा है ये भी प्लस आ रहा है ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो यानी क्या हुआ कि ये अलग अलग पदों को जोड़ रखा है यानी ये भी एक पद हो जाएगा ये भी एक पद होगा ये भी एक पद होगा ये भी पद होगा और ये भी एक पद होगा और ये भी एक पद होगा इस प्रकार इसके अंदर कुल कितने पद है एक पद दो पद तीन पद चार पद पांच पद छह पद यानी इस बीच व्यंजन के अंदर कुल कितने पद आए हैं छह पद आए हैं क्लियर हो गया कि अगर आपको पूछ ले जाए किसी भी बीजे व्यंजन के अंदर कितने पद है क्या आप बता सकते हो उस बीजे व्यंजन के अंदर कितने पद है दोस्तों कुछ नहीं था इजी से था प्लस माइनस अगर आ रहे हैं तो उसके अंदर बीजे व्यंजन के अंदर पद हो जाएंगे ठीक है अगर प्लस माइनस नहीं आ रहा है चाहे कितनी भी बड़ी कुछ भी संख्या दे रखी हो तो यानी उसके अंदर बीजे व्यंजक है वो नहीं होगा चलो एक और एग्जाम्पल लेती है मैं लिख देता हूं सात एक्स वाई जेड ए आप पूछ लो इस बीजे व्यंजक के अंदर कितने पद है मैंने आपको बता दिया बीजे व्यंजक है क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहे हैं चर आ रहे हैं अचर आ रहे हैं इनके मध्य संक्रिया भी हो रही है अब मैं पूछ लो कि इसके अंदर कितने पद है तब आपका आंसर क्या हो जाएगा 
जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या रहेगा तब आप बोलोगे सर इसके अंदर ये की पद है पूरा क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी नया तो प्लस आ रहा है नया माइनस आ रहा है अगर प्लस माइनस नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर वो केवल केवल एक ही पद है ये आपके डाउट है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे पद को लेकर क्या आप भी आपको कोई पद से संबंधित कोई कंफ्यूज है दोस्तों एकदम बेसिक से बता रहा हूं जीरो लेवल से बता रहा हूं छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं पांच पांच दस दस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं उसके बावजूद भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें किसी भी बात की शंका संकोच ना करें पूरा सिलेबस पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है मैथ की वो सब्जेक्ट होगा आपके अंदर रीट के अंदर जिसमें आसानी से तीस से तीस कवर कर सके इजी सिलेबस है छोटा सिलेबस है बड़ा सिलेबस नहीं है यही जो सब्जेक्ट है आपको सबसे पहले जिसमें तीस में से तीस अंक आप ला सकते हो सबसे पहले की बात करो बाकी आप सभी में ला सकते हो वो बात अलग है लेकिन सबसे पहले आसानी से जिसके अंदर आप ला सकते हो ना वो आपका मैथ ही है आसानी से आप जिसके अंदर तीस में से तीस है वो ला सकते हो ठीक है अब ये तो आपकी बात होगी कि बीजीय व्यंज किसे कहते हैं बीजीय व्यंज के अंदर कितने पद आप कैसे पता करें अब आपको कोई आपको बीजीय व्यंज दिया जाए मान लीजिए हम लिखते हैं चार ख माइनस सात ठीक है आपको पूछ लिया जाए किसी भी पद का पूछ लिया जाए कि इस पद के गुणन खंड कितने हैं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको कोई पद दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इस पद के अंदर है वो गुणनखंड कितने हैं क्या आप बता सकते हो गुणनखंड कितने हैं क्या आप बता सकते हो किसे गुणनखंड कहते हैं गुणनखंड क्या होता है आप बता सकते हो क्या चलो मैं बता देता हूं कोई भी संख्या है वो किस किस संख्या से मिलकर गुणा हुई है ठीक है कोई संख्या है किस किस संख्या से गुणा हुई है वो क्या होता है गुणनखंड होता है क्या ये अपना फर्स्ट पद है ये किस किस से गुणा हुआ है ये चार से गुणा हुआ है और खे से गुणा हुआ है तो यानी इसके अंदर कितने गुणखंड है दो है कौन कौन से एक आपका चार है और एक आपका खे सेकंड पद है इसमें कितने गुणनखंड है ये सात है ठीक है तो इसके अंदर ये एक ही गुणखंड हो जाएगा आपको गुणखंड के अंदर याद रखना है गुणखंड के अंदर हम इनको चिन्ह के सहित लिखते हैं चिन्ह के सहित का क्या मतलब है कि यहाँ पे जब माइनस सात है ना तो इसको हम चिन्ह सहित लिखेंगे तो यानी गुणखंड क्या ये गुणखंड है वो क्या है माइनस सात है और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं मान लीजिए मैं लिखू एक्स की पावर दो वाई प्लस सात एक्स वाई ठीक है माइनस कर देता हूं मैं ग्यारह मैंने ये एक बीजे व्यंजक लिखा और आपको पूछ लो पहले इसके अंदर कितने पद है तो आप बता दोगे कि सर इसके अंदर तीन पद है कैसे कि यहाँ पे प्लस आ रहा है यहाँ पे माइनस आ रहा है यानी अलग अलग पदों को जोड़ रहे हैं यानी इसके अंदर कुल कितने पद हो गए तीन पद हो गए मैं अब आपको पूछू इस फर्स्ट पद के मैं आपको गुणखंड पूछू तो आप बता सकते हो क्या इसके अंदर कितने गुणखंड है तब आप बोलोगे सर इसके अंदर कितने है दो गुणखंड है कैसे कौन कौन सी है एक तो एक्स स्क्वायर और एक क्या है वाई है फिर मैं पूछू इस पद के अंदर कितने गुणखंड है तब आपका आंसर होगा सर इसके अंदर तीन गुणखंड है क्या क्या है एक तो सात है एक एक्स है और एक क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा मैं पूछू इसके अंदर कितने गुणखंड है तीसरे पद के अंदर तब आपका आंसर होगा सर इसके अंदर एक गुणखंड है वो कौन सा है माइनस ग्यारह इसके अंदर एक गुणखंड उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी ठीक है पद कितने होते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी गुणखंड क्या क्या होते हैं कैसे निकालते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है अब मैं और लिख लेता हूं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मान लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस पांच ये एक आपको बीजे व्यंजक दिया गया है ठीक है इसके अंदर कितने पद है तो कॉमन सी बात होगी अब तो हमारे लिए इसके अंदर तीन पद है ठीक है अब पूछ लिया जाए कि प्रत्येक पद के आपको गुणखंड बताने पहले पूछ लिया जाए कि पहला जो पद है उसके अंदर कितने गुणखंड है तब आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर एक ही गुणखंड है बना वो क्या है y की पावर माइनस दो अब पूछ लिया जाए कि दूसरे पद के अंदर कितने गुणखंड है तब यहां पे आपको एक बात अब ध्यान देनी है कि इसके अंदर तीन गुणनखंड है एक ये बात है गुणखंड के अंदर वही आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर तीन गुणखंड है आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है इसके अंदर तो एक्स वाई दो ही आ रहे हैं एक्स वाई दो ही आ रहे तो मैंने आपको बोला था कि गुणनखंड को हम चिन्ह सहित लिखते हैं इसके आगे हमने कोई भी चिन्ह नहीं लगाया क्योंकि ये प्लस के अंदर है और प्लस के अंदर जो चिन्ह होता है वो हम नहीं दर्शाते हैं ठीक है यानी कोई संख्या सीधी लिखी हुई है तो उसका मतलब क्या होता है वो संख्या प्लस के अंदर है क्योंकि हम प्लस चिन्ह है वो नहीं दर्शाते हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस आए है तो बीज राशि तो माइनस में होगी नहीं बीज राशि तो माइनस में कभी भी होगी नहीं तो यानी इसके आगे क्या हो रखा है इसके आगे माइनस का मल्टीप्लाई हो रखा है 
ठीक है बीज गुणनखंड को हम क्या दो बातें यहाँ पे आपको नोट करनी है कि गुणनखंड को हम चिन्ह सहित लिखते हैं गुणनखंड के अंदर जो चिन्ह है उसको चिन्ह सहित लिखते हैं लेकिन बीज राशि तो माइनस में होगी नहीं तो इसके अंदर क्या हो रखा है यहाँ पे माइनस एक का गुण हो रखा है तो यानी इसके लिए इसके अंदर कितने गुणनखंड है तीन गुणनखंड है यही बात थी जो आपको ध्यान रखनी है आगे तीसरे पद के अंदर क्या हो जाएगा हे गुणखंडो का वो क्या है आपका पांच है अब दोस्तों आपको ये बात है वो क्लियर हो गई होगी मैं मान लीजिए मैं लिखू मैं लिखू तीन तीन एक्स वाई अब मैं आपको पूछ लो कि इसके अंदर कितने गुणनखंड है तब आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर फर्स्ट पद के अंदर तो एक गुणनखंड है चलो ये बात तो आपकी सही है एक गुणनखंड हो जाएगा वो क्या है तीन है अब पूछ लो सेकंड पद के अंदर कितने गुणनखंड है तो आप बोलोगे सर इसके अंदर चार गुणनखंड है कैसे कि सर दो तो ये होगी चौरासी एक्स और वाई एक्स और वाई ठीक है एक तीन होगी और एक इसके अंदर माइनस एक का गुणा होगा मैंने क्या बोला था दोस्तों चल राशि है वो माइनस के अंदर नहीं होती है तो के लिए आगे हम क्या माना है कि माइनस एक का गुणा और के ठीक है लेकिन ये तो तीन है जो संख्या है ये तो माइनस के अंदर हो सकती है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ठीक है तो यानी ये जो तीसरा गुणनखंड है इसके लिए क्या है माइनस तीन है यानी इसके अंदर कुल कितने गुणनखंड है तीन गुणनखंड है उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गुणनखंड क्या होता है पद क्या होता है हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितने पद है कितने नहीं है बीज वैल्यू क्या है चर क्या है अचर क्या है ये बातें आपको समझ में आ गई तो लेकिन क्वेश्चन हम इसी और देख लेते हैं आपको पूछ ले जाए ये बीज वैल्यू दिया गया है इसके अंदर कितनी चर राशि है कितनी चर राशि है तब आपका आंसर क्या हो जाएगा तब आपका आंसर हो जाएगा कि सर इसके अंदर दो चर राशि है मैं पूछू कौन कौन सी है एक तो एक्स एक है वाई ठीक है एक एक्स और एक है वाई तो इसके अंदर दो चर राशिया है ठीक है दो चौरासी है अगर इसके अंदर कोई जड यूज कर लिया था क्या यूज कर लिया खै यूज कर लिया कोई और हमने यूज कर लिया होता तो जितने हम ये वर्ड यूज करते हैं ना अंग्रेजी और हिंदी वर्ण माला की वो क्या हो जाते हैं आपकी चौरासी होती है और जितने होंगे उतने इनकी संख्या हो जाएगी उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है इसके लिए मितना रखते हैं आज हमने बीजे व्यंज क्या होता है बीजे व्यंजक हम कैसे बता करेंगे कोई बीजे व्यंजक है या नहीं है ठीक है इसके बारे में हमने कुछ बेसिक बातें की है ज्यादा कुछ हमने डिस्कस नहीं किए कल आगे आने वाले हम इसके बारे में आगे हम बहुपद भी पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है क्योंकि क्वेश्चन है वो हमारे बीजे व्यंजक टॉपिक में से बहुपद के बारे में ज्यादा पूछे जाते हैं बहुपद है वो बीजे व्यंजक की एक विशेष कंडीशन होती है ठीक है अगर वो कंडीशन लागू होते हैं तो बीजे व्यंजक क्या कहलाता है बहुपद कहलाता है ये बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं ठीक है पद के आधार पर ये बहुपद अलग अलग होते हैं एक पद है तो एक पद हो जाएगा दो पद होगा तो द्विपद हो जाएगा तीन पद होगा त्रिपद हो जाएगा घात के आधार पर अलग अलग होती है ठीक है चर के आधार पर अलग अलग होती है तो वो हम कल डिस्कस करेंगे इसके बाकी पूरी डिटेल में कि बहुपद क्या होता है ठीक है इनका जो बीज व्यंजक है इनका योग कैसे करते हैं घटाव कैसे करते हैं गुणा कैसे करते हैं भाग कैसे करते हैं इसके बाद में हम सर्वस्व में क्या पढ़ देंगे और इसके बाद में जो हमारा लास्ट है इसके संबंधित हम पूछ सकते क्वेश्चन आंसर और जो रीट के अंदर पूछे गए वो क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर है जो जब मैं आपको पूछू आपको कमेंट करके बताना है तो मैंने आपको दिया तीन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस चार एक्स वाई प्लस कै प्लस ग्यारह मैंने आपको कुछ दिया हुआ है और आपको बताना है क्या एक ये पीछे व्यंजक है अगर ये बीज व्यंजक है तो आपके यहाँ बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी बीज राशि है बीज राशि मतलब इसके अंदर कौन कौन से अक्षर है वो आपके बताने हैं ठीक है इस राशि के अंदर बीज अगर ये बीज व्यंजक है तो इसके अंदर कितने पद हमने प्रयोग किए हैं कौन कौन से स्त्रांक यानी अक्षर संख्या है ये आपको आ जाए वो कमेंट करके बताना है ये आपका होमवर्क रहेगा ठीक है ना ये आपका होमवर्क है बताना है क्या ये बीज संख्या है अगर है तो इसमें कौन कौन से चर हमने यूज किए वो बताना है ठीक है कितने चर है वो बताना है कौन कौन से स्त्रांक है कितने स्त्रांक है वो बताना है और इसके अंदर कितने पद है वो आपको कमेंट करके बताना है ठीक है आज है आप होमवर्क का आप अच्छे से इसको देख लीजिए ठीक है तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी तो फीडबैक आप जरूर दे जैसी भी आपको लगी है चाहे आपको पसंद आई या नहीं आई जो भी आपकी भावना है वो हमारे साथ जरूर शेयर करें ठीक है ताकि जो भी सुधार हो सकता है हम सुधार करेंगे कई साथ ये जो भी गलती मिस्टेक होती है वो हमें कमेंट करके बताते हैं अच्छा लगता है कि कोई हमें ध्यान से सुन रहा है हमारी बातें किसी को पसंद आ रही है कोई चाहता है कि हम सुधार करें कुछ अच्छा कर पाए तो ये बातें अच्छी लगती है कि आप जो भी आपको कमी दिखी आप शेयर कर दिया करें धीरे धीरे हम सुधार करने की कोशिश करें सुधार भी होगा उनमें ठीक है तो आज के लिए इतना ही 
अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए फिर मुलाकात तो होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ तब तक आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए देखते रहिए जय हिंद जय भारत